వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఎంటి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వన్ థర్టీన్ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెంత్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లై ఆన్లైన్ ఈజ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ అయితే మనకి జోన్ వైజ్ అయితే ఇక్కడ లింక్స్ ఇచ్చారు సపరేట్గా అయితే అప్లై ఆన్లైన్ లింక్ అయితే ఇది అన్నిటికీ ఇదేమో అఫీషియల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ దీనికి సంబంధించి మనకి బేసిక్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండ్ అప్లై ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే ఈ వీడియోలు అయితే ఉన్నాయి ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ టూ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎఫ్సిఐ కేటగిరీ టూకి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ అనమాట ఇవి టోటల్ వన్ థర్టీన్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి అప్లై మూడు ఆన్లైన్ ఇంకా దీనికి సంబంధించి మనకి డిజిగ్నేషన్ వచ్చేసరికి మేనేజరు వేరియస్ డిసిప్లిన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు జనరల్ డిపోర్ట్ మూమెంట్ అకౌంట్స్ టెక్నికల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ దీనికి సంబంధించి మనకి ట్రైనింగ్లో అయితే సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఫార్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ అయితే పే చేస్తారు ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ అయితే వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే పర్ మంత్ అయితే శాలరీ అయితే ఫిక్స్డ్ శాలరీ అయితే ఉంటుంది అదర్ అలవెన్సెస్ కూడా అయితే ఉంటాయి ఇంకా ఏజ్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ఆల్ పోస్ట్స్కి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయితే ఇచ్చారు అన్ని బ్రాంచెస్కి సంబంధించి ఇంకా మేనేజర్ హిందీ ఏదైతే ఉందో దానికైతే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే యాజ్ యూజువల్గా అప్లికబుల్ అయితే అవుతుంది అది ఈ నోటిఫికేషన్లో చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మేనేజర్ జనరల్ మేనేజర్ డిపోర్ట్ మేనేజర్ మూవ్మెంట్కి సంబంధించి గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ విత్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఆర్ సిఏ ఐసిడబ్ల్యూఏ సిఎస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు ఇంకా పూర్తి వివరాల కోసం అయితే ఈ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మేనేజర్ అకౌంట్స్కి సంబంధించి అసోసియేట్ మెంబర్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ కంపెనీ సెక్రటరీ లేదంటే కనుక బీకామ్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ డిగ్రీ డిప్లొమా ఆఫ్ మినిమం టూ ఇయర్స్ రికగ్నైజ్డ్ యూజీసీ అయితే అడుగుతున్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా మేనేజర్ టెక్నికల్ సంబంధించి బిఎస్సి ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ బీటెక్ ఆర్ బిఏ అయితే అడుగుతున్నారు ఇంకా మేనేజర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధి సంబంధించి డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా మేనేజర్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సంబంధించి డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా మేనేజర్ హిందీకి సంబంధించి మాస్టర్స్ డిగ్రీ అయితే ఇచ్చారు హిందీలో విత్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ పూర్తి వివరాలు అయితే డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా ఫీజు విషయానికి వచ్చేసరికి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఫీజు పూర్తిగా ఎగ్జామ్షన్ అయితే ఇచ్చారు దే నీడ్ నాట్ ఫీ పే ఎనీ ఫీజు ఇంకా అదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూఆర్ ఓబిఎస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఆన్లైన్లో పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా మనకి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫేజ్ వన్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అయితే నెల్లూరు విజయవాడ కాకినాడ కర్నూలు తిరుపతి విజయనగరం విశాఖపట్నం రాజమండ్రి ఏలూరు అయితే ఇచ్చారు ఇంకా తెలంగాణకు సంబంధించి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఫేజ్ టూ ఫేజ్ ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూకి సంబంధించి మనకి ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లో అయితే మనం వేరియస్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఫేజ్ వన్కి అనుకుంటాను ఇది ఫేజ్ టూకి కూడా మారచ్చు అది మనకి అప్లై అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లో అయితే అది ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా దీనికి సంబంధించి మనకి ఫోటో అయితే అప్లోడ్ చేయాలి డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థర్టీ పిక్సెల్స్ జేపీజీలో ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ కేపీ అయితే ఉండాలి ఇంకా సిగ్నేచర్ డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ప్రిఫర్డ్ అనమాట ఇంకా జేపీజీలో టెన్ టు ట్వంటీ కేపీ మధ్య అయితే ఉండాలి ఇంకా లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి టూ ఫార్టీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ పిక్సెల్స్లో టూ
ఇక్కడ ఇచ్చారు ఐ కామా మన నేమ్ అయితే రాసుకోవాలి కామా పెట్టి హియర్ డిక్లేర్ దట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిటెడ్ బై మీ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ ఈస్ కరెక్ట్ ట్రూ అండ్ వ్యాలిడ్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఐ విల్ ప్రెజెంట్ ద సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ అలాగైతే మనం ఒక వైట్ పేపర్ మీద అయితే చేత్తో రాసి అయితే స్కాన్ చేయాలి ఇదైతే మనం వైట్ పేపర్ మీద బ్లాక్ ఇంక్తో అయితే రాయాలి ఇంకా మనం తమ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ కానీ బ్లూ ఇంక్ కానీ మనం ఒక వైట్ పేపర్ మీద ఇంప్రెషన్ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు ఈ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉంది మనకి ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ కేబీ మధ్య అయితే ఉండొచ్చు అనమాట ఇక్కడ అయితే మనకి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఉన్నది ఇంకా పూర్తి వివరాలు అయితే ఉన్నాయి దాదాపు ఫార్టీ ఫోర్ పేజెస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఉంది ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ బెటర్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ అండ్ గో త్రూ వన్స్ అగైన్ అండ్ అప్లై ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ పెట్టే ముందు ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకొని చూసుకొని అయితే అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి మనకి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్కి లింక్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇది రిక్రూట్మెంట్ ఎఫ్సిఏ డాట్ ఇన్ అనే ఈ అఫీషియల్ లింక్ అయితే ఉన్నది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలాగైతే వస్తుంది ఇదనమాట ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్సిఐ క్యా క్యాటగిరీ టు జోన్ వైజ్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీస్ ఆర్ మేనేజర్స్ అని ఇచ్చారు ఫస్ట్ మనం ఈ లాగిన్ అవడానికి ముందు మనం ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ ఫర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో అదైతే తీసుకొని మనం ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి తర్వాత అయితే అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి జోన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒక క్యాండిడేట్ ఒక జోన్కి ఒక పోస్ట్కి మాత్రమే అప్లై చేయాలి ఇంకా మనం ఏ జోన్కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎనీ జోన్ కాకపోతే ఏదో ఒక జోన్ ఒక పోస్ట్కి మాత్రమే మనం అప్లై చేయాలి ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్ని మనం నోటిఫికేషన్ చదువుకొని ఈ అప్లికేషన్ అయితే ప్రాసెస్ చేసుకోవటం అనేది బెటరు ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ ఫర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేసాం మనం టోటల్ మనకి సిక్స్ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోటో సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ ఇంకా ప్రివ్యూ అప్లోడ్స్ అండ్ పేమెంట్ అనమాట దీనికి సంబంధించి మనకి ఫస్ట్ అయితే మనం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ యాజ్ పర్ టెన్త్ క్లాస్ అదే సేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి మిడిల్ నేమ్ సేమ్ మిడిల్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఇక లాస్ట్ నేమ్ సేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అయితే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో టెన్ డిజిట్స్ ఓన్లీ అయితే ఇక్కడ మనం యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సేమ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడైతే మనం కన్ఫర్మ్ అయితే చేయాలి ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అదర్వైజ్ మనం ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇక్కడైతే ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇవ్వాలి సపోజ్ మనం ఎక్స్ వై జెడ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేసి ఇక్కడైతే మనం డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి జీమెయిలా ఏదా అనేది ఇక్కడైతే మనం ఎక్స్ వై జెడ్ ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగైతే మనం ఇవ్వాలి ఫుల్గా అయితే మనం ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ డొమైన్ ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే ఫుల్ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే మనం అప్ టు సిక్స్టీ క్యారెక్టర్స్ వరకు అయితే ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడైతే మన సెక్యూరిటీ కోడ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మనం అయితే ఎంటర్ చేయాలి ఇది ఏమైనా మనకి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే ఇక్కడ మనకి రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే కొత్త క్యాప్చర్ అయితే వస్తుంది అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి మనం సేవ్ అని నెస్ట్ అనాలి అప్పుడు మనకి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది మన ఈమెయిల్ ఐడికి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సెవెన్ నెస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇలాగైతే వచ్చింది ఆర్ యూ షూర్ ద డేటా ఎంటర్డ్ ఈజ్ కరెక్ట్ యాజ్ నో చేంజ్ ఎడిట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ విల్ బి అలౌడ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అని వస్తున్నది ఇక్కడైతే మనం క్యాన్సిల్ అంటే ఏదన్నా మనం మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ మనం ఓకే బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయొచ్చు ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇవర్ ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఈ సోన్ సో అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ సోన్ సో అని వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఈమెయిల్ ఐడి కూడాను మనకి డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి వీటిని నోట్ చేసి పెట్టుకోవటం అనేది బెటరు ఎందుకంటే మనకి ఈమెయిల్ రాకపోయినా మనం లాగిన్ అవడానికి అయితే పనికి వస్తుంది ఇంకైతే మనం ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి సారీ ఫోటో ఇక్కడ అయితే అప్లోడ్ అప్లోడ్ చేసి
ఇక్కడైతే మనకి జోన్ అయితే అడుగుతున్నది మనం ఏ జోన్కి అయితే అప్లై చేస్తున్నామో ఆ జోన్ అనమాట ఒక క్యాండిడేట్ ఒక జోన్కి ఒక పోస్ట్కి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఏ జోన్కి అయితే మనం ఏ జోన్కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక జోన్ ఒక పోస్ట్ అనమాట సపోజ్ నేను ఇక్కడ సౌత్ అయితే తీసుకున్నాను దానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే మనకి బ్రాంచెస్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయో వేకెన్సీస్ అవి మాత్రమే చూపిస్తుంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి మేనేజర్ జనరల్ డిపోర్ట్ అకౌంట్స్ టెక్నికల్ సివిల్ హిందీ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఏది కావాలంటే అదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నదో అదైతే ఇక్కడైతే మనకి పోస్ట్ కోడ్ ఆటోమేటిక్గా ఏ అని వచ్చింది ఇక్కడ మన కేటగిరీ జనరల్ ఓబిసి అవి అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా అయితే మనం ఇక్కడ ఇది ప్లీజ్ ఇండికేట్ యువర్ కేటగిరీ కరెక్ట్లీ అని వస్తున్నది ఓకే అన్నాను ఈ అదర్ కేటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే ఆ డాక్యుమెంట్స్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఉండాలి జనరల్ అయితే అవసరం లేదు ఆర్ యూ పర్సన్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిజబిలిటీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎస్ పెట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ నో పెట్టాలి ఎస్ పెడితే కనుక డిజబిలిటీ కేటగిరీ ఆ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ డిజబిలిటీ అవన్నీ అయితే ఇవ్వాలి కాకపోతే కనుక నో పెట్టుకుంటే అయితే అవసరం ఉండదు ఇంకా డి యూ నీడ్ కాంపెన్సేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ కూడాను పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించినటువంటివి ఇంకా ఇక్కడ స్క్రైబ్ కూడాను పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించింది మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి అయ్యొచ్చు ఇంకా డూ యూ ఫాల్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే ఎస్ పెట్టుకోవాలి అయితే కనుక దానికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ కేటగిరీ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ పెడితే మనకి ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ లేకపోతే ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అదైతే ఇవ్వాలి ఇంకా పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అయితే ఇవ్వాలి మనం ఆల్రెడీ ద ఈ రిజర్వేషన్ అవైల్ చేసుకున్నాము ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి లేకపోతే నో పెట్టుకుంటే అయితే మాత్రం అవసరం అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ఆర్ యూ డిపార్ట్మెంటల్ ఎఫ్సిఏ ఎంప్లాయీ అయితే ఎస్ పెట్టాలి అదర్వైజ్ అయితే నో పెట్టాలి ఇంకా డూ యూ బిలాంగ్స్ టు రిలీజియస్ మైనార్టీ కమ్యూనిటీ అయితే ఎస్ పెట్టాలి అదర్వైజ్ అయితే నో పెట్టాలి ఇంకా నేషనాలిటీ అయితే మనం ఇండియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇక్కడ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఫేస్ వన్ ఫేస్ వన్కి ఇక్కడ మనకి స్టేట్ అయితే అడుగుతున్నది సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటిల్లో మనం ఏదైతే కావాలో అది అయితే చూజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను విజయవాడ ఇచ్చాను ఇంకా స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ టూకి సంబంధించి స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ సెంటర్స్ అయితే వచ్చాయి నేను సేమ్ అదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను విజయవాడ సెంటర్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఫేజ్ టూ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్ హిందీ ఇది మేనేజర్ హిందీకి సంబంధించి మనం ఆ పోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి అది డిజబుల్ అయిపోయింది ఇక్కడైతే మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడ జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మేల్ ఫీమేల్ డూ యూ హ్యావ్ ట్విన్ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఎవరన్నా మనకి కవలలు అయి ఉంటే కనుక ఎస్ పెట్టుకోవాలి అయితే కనుక వాళ్ళు మేలా ఫీమేలా వాళ్ళ నేమ్స్ అయితే ఇవ్వాలి నో అయితే కనుక అవసరం ఉండదు ఇవన్నీ ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మెరిటల్ స్టేటస్ అన్మ్యారీడా మ్యారీడ్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే మనం ఫాదర్స్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే మదర్స్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే మ్యారీడ్ అయితే స్పౌజ్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడైతే పిన్ కోడ్ ఇవ్వాలి మనకి కరస్పాండెన్స్ అడ్రస్ కూడా సేమ్ అయితే కనుక ఈ పర్మనెంట్ అడ్రస్ రెండు సేమ్ అయితే కనుక టికాన్ పెట్టుకోవాలి వేరే అయితే కనుక ఇది కూడా మనం ఎంటర్ చేయాలి కంప్లీట్గా ఇంకా చూస్ ఫర్ అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఫ ఏదైతే ఇన్వాయిస్ కోసం మన ఫీజు ఇన్వాయిస్ కోసం అయితే కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్సా పర్మనెంట్ అడ్రస్ అని అడుగుతుంది అదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే వచ్చింది మనం చివరిలో అయితే పే చేయాలి ఇక్కడైతే మనం సేవ్ అండ్ నెస్ట్ అయితే అనాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్యాప్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ మనం గ్రాడ్యుయేషన్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రమ్ రిగ్యులర్ యూనివర్సిటీ అని అడుగుతున్నది ఇక్కడైతే మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని వచ్చింది నోట్ ద డేట్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద ఎలిజిబిలిటీ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి డేట్ ఆఫ్ ఏపీయింగ్ ఆన్ ద మార్క్ షీట్ ఆర్ ప్రొజనల్ సర్టిఫికేట్ అని వచ్చింది ఈసారి చదువుకోవాలి ఇక్కడైతే మనం గ్రాడ్యుయేషన్ ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రమ్ ఇరిగన యూనివర్సిటీ అని వస్తున్నది ఆర్ట్సా కామర్సా ఏంటి అది అడుగుతున్నది ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ పాసింగ్ అయితే ఇవ్వాలి డే మంత్ ఇయర్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇవ్వా
ఇక్కడైతే మనకి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రజెంట్ వర్కింగ్ అవి వర్కింగ్ అయితే ఎస్ పెట్టాలి అదర్వైజ్ నో పెట్టాలి ఇక్కడైతే మనకి టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మంత్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మనం ఎప్పటి నుంచి ఎంతవరకు వర్క్ చేసాం డే మంత్ ఇయర్ డే మంత్ ఇయర్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే మనం నేచర్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడ రిమార్క్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనం ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడైతే మనం లాంగ్వేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనం సపోజ్ తెలుగు రీడ్ రైట్ స్పీక్ అలాగే ఇంగ్లీషు రీడ్ రైట్ స్పీక్ అలాగే మనం త్రీ అయితే ఇవ్వచ్చు ఒకటైతే కంపల్సరీగా అయితే ఇవ్వాలి తర్వాత అయితే మనం సేవ్ అని నెస్ట్ అనాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకైతే రివ్యూ అయితే వచ్చింది మన డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చినాయి అన్నీ మనం ఒకసారి చెక్ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకటి రెండు సార్లు మిస్టేక్స్ లేకుండా తర్వాత అయితే ఇక్కడ మనం అగ్రీ అనాలి ఇంకా మన పేరుతో పాటు ఇక్కడైతే డిక్లరేషన్ వచ్చింది అని మనం అయితే టిక్ ఆన్ చేసుకో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ థమ్ ఇంప్రెషన్ అండ్ డిక్లరేషన్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత క్యాప్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఈ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చాము పేమెంట్ ట్యాబ్ ఇది ఇక్కడ అయితే మనం ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే వచ్చింది ఎందుకంటే నేను జనరల్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ అయితే క్యాప్చర్ అయితే ఇవ్వాలి చేసి క్లెక్ చెక్ యువర్ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ అంటుంది ఇక్కడైతే మనకి ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ నెక్స్ట్కి వచ్చాము ఇక్కడ మనకి గేట్వే అయితే ఓపెన్ అవుతుంది మనం ఇక్కడైతే క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఇక మనకి నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే ఉన్నాయి ఇది వీటికి సంబంధించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ఓటీపీ కనుక మనం వెరిఫై చేస్తే ఫీజ్ అయితే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే లాగిన్ అవ్వాలి మనం ఈజ్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ అంటే మన అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ప్రివ్యూ అవుతుంది మనం ప్రింట్ తీసుకొని అయితే సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇదనమాట మనకి ఎఫ్సిఐకి సంబంధించి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ మేనేజర్కి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్